はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。えー、ライト圏のね、排出選手の評価をやっていきたいなと思います。まあ、今回ね、イベントが、えー、エンブレムゲッターということで、まあ、特にまあ、ライベの中でもライト圏のね、つながりというか、まあ、取りやすさと言いますか、まあ、そういったところが結構強いイベントになりますので、複数枚ね、同じ選手が集まるという状況もちょっと考えられるのかなと思いまして、よりね、このライト圏の選手たちを、まあ、ライブ終了後にね、まあ、売るのか、まあ、もしくはライブ終了前にミキサーにかけるのかとかね、まあ、いろんな選択肢があるわけなんですが、果たしてどうすればいいのかというのはね、まあ、特に初心者の方とか、まあ、そんなに皆さんがそもそも J リーグに詳しいわけとかではないので、そもそも選手の活躍とかあまりわからない方とかもね、まあ、おそらく J クラやってる中には、中の方にはね、いると思うので、まあ、そういった方に向けてね、まあ、残すべきかどうかというね、判断基準を、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、参考程度にお話しできたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、7選手、えー、今回もいますので、まあ、結構固定化されてきたんかな。ライド券最近7選手多いので、まあ、言ったら6人ミキサーにかけたらその6人は出ないので、まあ、1人を除く、そのライド券の1人を引かなければ、まあ、あと80以上がもう確定してるみたいなね、まあ、状況も考えられる中なので、まあ、ミキサーの価値とかもね、すごく高いんですが、果たしてミキサーにかけた方がいいのかどうかというのはね、はい。なかなか難しいところになってるんですよね。うん。まあ、なぜかというと、まあ、ライト系の選手っていうのは、まあ、その、重ね、まあね、その、被るっていう話をしたんですけれども、重ねておいて保管をするっていう方法がまずあるのと、で、あとその、限定の種類とかにも正直よるんですが、まあ、今後のね、またライト系排出とか限定排出がされやすい選手もね、まあ、中にはいるし、まあ、なんなら今シーズンね、結構活躍してる選手とかがピックアップされやすい限定とかもね、当然ありますので、まあ、そういった限定の種類とかによってもね、今後の、まあね、あのー、まあ、登場が期待できる人とかね、選手とか、まあ、そういった方が結構いる場合があります、どうしてもね。で、逆にそんなにポジション別とかは特にそうなんですけど、そんなにそこまで、ちょっと今年は調子悪いなっていう感じの選手でも選ばれたりする限定もあるので、まあ、一概には言えないところがちょっと難しいところでもあるんですが、さあ果たしてこのキャプテンね。<笑>キャプテンですからね、キャプテン。うん。キャプテンっていうのは、まあ、その毎年同じね、ずっとキャプテンしてる人もいるだろうし、キャプテンは結構変わるチームも当然あると思うので、絶対とは言えないんですけれども、まあ一応引き継いで出やすい方の限定ではあると思うので、まあそういった観点も含めてね、えー、お話できたらなと思います。よろしくお願いします。で早速、えー、中身の方に移っていきましょう。じゃあまず一人目の選手からいきましょう。こちらです。はい。横浜 FC のガブリエル選手です。でガブリエル選手の話をちょっとするのであれば、まあ、今シーズンね、開幕から、まあ、当然ね、キャプテンとして選ばれているので、まあ、スタメンで登場してまして、まあ、えー、昨シーズンとかもね、横浜 FC、J2 で、まあね、のし上がってきたチームではありますが、まあ、そこでもね、結構ディフェンスのね、要として、まあ、本当に力になっていた、なっていた選手ではあるんですが、今年の2試合目かなにちょっと怪我されまして、ちょっと長期離脱しそうだというところの、まあ現状があるので、まあ短いスパンで見るなら現状はちょっと厳しいんですが、ただ復帰した時っていうのは、まあまたね、今後、まあそこのね、元の位置に戻ってくる可能性というのは十分ある選手だとは思います。で、実績とかもね、すでにまあ積んでいる選手なので、まあその怪我さえね、治って戻ってきて、もし復帰して、そこのね、またセンターバックの定位置に戻ってくれば、今後限定の可能性とか、まあもともとグレードもね、もうちょっと高かった選手なので、まあおそらくその怪我とかの影響とかもあって、ちょっとここに落ち着いたのかなというイメージがあるし、まあおそらく怪我とかしてなければ、ライト犬選手じゃなくて、もしかしたら85以上とかも全然あり得たのかなと思うと、まあちょっとね、まあその長いスパンにはなりますけれども、長い目で見るんだったら、まあ被ったら残しておいてもいいんじゃないかなとは、思いますがただまあそんなに余裕がない人も当然いると思うので余裕がないならサバイまあ売却とかミキサーとかかけてもまあ仕方がないレベルなのかなとまあそういうところもはいちょっとお話ししておきたいかなと思いますまあただねさっきも言った通りまあ結構グレードもねまあ,あの去年とかもそうですけれどもまあグレード85以上の限定とかが出た選手でもありますのでまあそういうところをしっかりと評価するかしないかというところが結構今回残すか残さないかっていうところのまあ、境目になる部分であるかと思いますので、まあ、そこはどうするかは、皆さんご自身で決めてみてください。はい。では、二人目の選手いきましょう。二人目の選手、こちらです。はい。えー、湘南ベルマーレの大岩和樹選手となっております。まあ、大岩選手、まあ、残すべきということで、えー、書かせていただいてるんですが、まあ、残すべき理由としては、
まあ、そもそも J クラのカードとしての価値が高い選手にあるというのは、まあ、なんとなく能力値とかポジションを見てもらったらわかると思うんですが、右サイドバック適性がありまして、ディフェチが高い選手となっておるというところで、まあ、85歳を超えてくれば結構需要があるというところと、まあ、やっぱりここ供給が少ないポジションでもあるんでね、このタイプの選手ね。もうしっかりと保管しておきたいというところと、じゃあ、これから85以上になる可能性が、まあ、果たしてあるのかどうかというところもちょっとお話しさせていただくと、まあ、今シーズン、ここまで、はい、大岩選手、非常に、ね、安定した活躍されてまして、まあ、センターバックの、ね、本当に主力選手として、まあ、湘南の、ねまあ、ゴール、ね、まあ、ゴールというかディフェンダーとして、ね、しっかりと、えー、プレーされているわけなんですけれども、まあ、今の数字とかのというのはまあしっかりとあれば、まあ、例えば、湘南のまあね、同じようなタイプに杉岡選手がいますけれども、まあ、杉岡選手は当然グレードね、まあ、結構上がって、まあ、安定してるというところなんですが、まあ、その杉岡選手と比べても今年の成績とかを見る限りでは、まあ、大岩選手も負けてないしなんなら大岩選手の方がちょっと指標いいぐらいじゃないかなと思うので、まあ、その数字の面とかで見ても、まあ、今後グレードが下がるとかはなさそうだし、まあ、なんならちょっと評価されて上がる可能性というのが十分にある選手だと思います個人的にね。なので、まあ、ここは残しておいた方が、その、ま、後半シーズンとか、まあ、なかなか前半シーズンとかもレギュラーとか出てしまってるので、よっぽどなんかフォーカスとかの限定でピックアップされてとかの可能性はありますが、まあ、あともしくはガーディアンとかね。ただ、ガーディアンとかってなってくると、まあ、正直、まあ、ここのキャプテンで選ばれてる分、ちょっと杉岡選手だったりとか、他のね、まあ、選手たち,たちとかの方が、うん、ちょっと選ばれる可能性高いので、前半でちょっと出るかどうかっていうのはちょっと微妙なラインではありますけれども、まあ特に後半シーズンとか乗っていった時に、まあレギュラーのグレードとかも当然上がるでしょうし、というところを踏まえると、まあ今後可能性は、そういったね、まあ本当に85以上とかで活躍できる可能性というのはまだ秘めてるんじゃないかなと思います。まあ決してね、若い方の選手ではなくてベテラン級の選手ではありますが、まあ J クラ正直別に年齢あんま関係なくて、まあ、ベテランの選手でもグレード、あの、85以下から85以上になる選手なんてザラにいますし、というところも考えると、うん、ここはね、結構期待持っていいんじゃないかなと思うので、ここはまあ正直、その前向きに残すべき選手かなと思いますので、まあもしね、皆さん被らなくても正直残してもいいぐらいの、うん、レベルだと思いますので、まあよかったらね、積極的に残してみてください。まあ、特に右サイドバックのね、あのディフェイチ高い選手とかがまだちょっと不足してて、ちょっとそういった選手をまだ使えてないよっていう人は、特に、まあ、ここは意識して残すようにしましょう。はい。じゃ続きまして3選手目いきましょう。こちらです。はい。エセレス大阪の西尾龍也選手です。西尾選手はね、まあ、余裕があるなら残すべきと、はい、書かせていただきました。まあ、これに関しては、まあ、その先をここもね、まあ、さっきのガブリエル選手とちょっと似たようなとこあるんですが、すぐにグレードが高くなるわけではないと思います。まあ、なぜかというと、今シーズンの出場機会見てると、まあ、結構アンダー代表とかね、選ばれたりとかして、まあ、その実績はね、十分に積んでる選手ではあるんですけれども、まあ、ちょっとセレッソでの活躍がちょっとね、いまいちまだ見られてないというところもありますし、J クラ的な話で言えば、ちょっとまだ時間がかかる。ように見えます、まあ、正直、そのまあ、西尾選手に関しては僕もすごく注目してるんですけど、上がりなセレッソの選手特有ではないんですけど、まあ、その上位チームというか、結構その、なんていうかな、グレード高い選手が濃い,濃いチームにありえることなんですけれども、他チームなら85超えてるんですよね。うん、他チームなら超えてるだろうなって成績は残してるんです、年齢的にも。まあ、同じぐらいの年齢とかね。まあ、そういった成績で全然85超えてる選手とかもいると思うんですよね。まあ、チームによってはね。まあ、ただ、セレッソにいることによって、レギュラーのグレードもちょっと上がりにくいとか、まあ、限定になってもなかなかちょっと超えないっていうのが、まあ、特にセレッソの選手はちょっとね、若手選手多い気がしますね。うん。なんかちょっと不遇な扱いを受けてきた中で、なおかつその調子がいい時に上がりきってない。まあ、一回、厳密に言えば上がったことあるんですけど、85以上に限定がね。あるんですが、まあ本当はもっと出てもいいぐらいの成績残してる中で、まあちょっと上がりきってないというのがね。で、ちょっと今年の、今今シーズンはちょっとまだ、結果としてそんなにいい結果が残せてないという状態で、うん、ちょっとまだ時間はかかりそうだなというのが正直な感想ではありますが、まあアンダー代表のね、あのー、まあセンターバックの主力選手として活躍されてるという実績もありますし、まあ、時間が解決する可能性もね、十分にあるのかなと思うし、まあ、期待の面はね、すごく大きい選手だと思うので、まあ、ここも余裕があるなら、先を見れる余裕があるなら残すべきだし、まあ、ただそこまでまだちょっとね、コイン確保とかの関係で余裕がないよっていう人は、ま
、まあ仕方なしに売却しても仕方ないのかなっていうレベルでは活躍的にはあるかなと思いますが、まあ一応寝押しするんだったら<笑>、多分、多分来ると思いますけどね、そのうちね。うん、だからこういうライト券とかで、とか、まあそうですけど、まあレギュラーとかもそうなんですけど、まあこのグレード低いうちにいかにキラーを確保して、まあいいセンスをつけた状態のライト券とかをしっかりと保管できるかっていうのもね、結構先のことを考える上で非常に大事なことなので、まあそこにちょっとね、重きを置くんであれば、まあここは残しておいて損はないかなと思いますね。はい。まあただ、わからないです、正直。うん、どこまで伸びてくるかっていうのはわからないですが、まあすぐに伸びてくるわけではないかもしれませんが、個人的にはまあ残せるんだったら残しておいてほしい選手かなとは思いますのでよかったら参考にしてみてください。はい。で、ここから J2 の選手に行きましょう。4選手目こちらです。はい。えー、ベガルタ仙台の小出優太選手です。小出選手はね、残すべきかなと思います。まあ今シーズンね、仙台で、はい、主力として活躍されている選手なので、まあここはグレードアップ十分に期待できるかなと思います。まあ、レギュラーのグレードも75ぐらいはあったはずなので、まあ、今年のね、今の出場実績とかを見る限りだと、まあ、もうちょっと伸びてもおかしくないのかなっていう選手であるかなと思います。まあ、仙台もね、結構若手選手多いですが、まあ、結構期限付きの選手とかが多いんですよね。特にセレッソから来てる、まあ、中島選手だったりとか山田選手とかね。まあ、筆頭にそこら辺の選手たちが結構、まあね、成績とかも残していってる中で、まあ、相良選手とかもそうですね。うん。まあ、そこら辺の選手たちが、その若手の期限付きとかで来てる選手たちが結果を残しているんですが、ただその期限付きということは、まあ、戻る可能性が十分に考えられるってことなんですよね。例えば、まあ、今は、まあ、そこら辺の選手たちのグレードが高くて、伸び悩んでたとしても、まあ、このぐらいの出場実績とかをしっかり積んでいれば、まあ、その選手たちが、例えばじゃあ来年、まあ、いなくなったと。まあ、そういう可能性もあるじゃないですか。うん、可能性あるじゃないですか、当然ね。なので、まあ、そういったところを、まあ、抜けた時のこととかを考えるのであれば、まあ、仙台にその後にいるとしたら、まあ、必然的にグレードは伸びてくる選手だと思うし、まあ、なんなら後半シーズンとかでも全然グレードは伸びる可能性は実績的にはまあ,あるんじゃないかなと思いますね、今のところね。なので、まあ、ここは残しておくと今後まあ役に立つことが。まあ、実績が、出場実績がある程度あるっていうことは、フォーカスドプレイヤーとかでまたライト券復刻とかね。まあそういった感じでまたライト券として戻ってきたりとか、もしくは限定の選手としてね、まあ貯めておくと引いた時に特攻がガンって上がったりとか、まあ特にライベ要素的なね、需要も高いんじゃないかなと思うので、まあポジション的にもね、限定が別に出にくいところでもないし、まあここもちょっとね、言っとくと、まあ別にディフェンチがね、低いわけじゃないんですよね。うん。決して高くはないですが、まあ高くなっていく可能性とかも、いや違う高いね。<笑>高いです、うん。ディフェンチも高いし、で一応出,出場実績見たら、センターバックが多いんですが、まあ、右サイドバックも今年出場、ね、こなしてるので、まあ、おそらく適性も消えないだろうというところで、まあ、ここはそういった、ね、右サイドバックの、まあ、大岩選手とちょっとお話かぶりますけれども、そういった右サイドバックのディフェンチ高い選手としての需要も今後出てくる可能性が85超えると、ね、ありますので、まあ、ここもね、まあ特に右サイドバック、ディフェッチ高い選手、まだ持ってないよとか、目星選手いないよっていう人は、まあしっかりと保管をして備えておくっていうのもありなのかなと思います。まあここも出場実績的にも、まあそのね、J クラ的なカードの需要としても非常に価値のある選手だと思うし、選手カードだと思うので、まあここは個人的には、はい、残していくべきじゃないかなと思いますので、ここもちょっと念を押して、はい、残すべきと言っておきたいなと思います。はい。まあ、ここはね、小出選手、まあ、今シーズンこのまま行くとね、非常にグレードアップ期待できるので、ここは楽しみな選手の一人かなと思います。まあ、よかったら参考にしてみてください。はい。では続きましての選手行きましょう。こちらです。はい。えー、モンテリオ山形の南修斗選手です。南選手もここはまあ残すべきと、えー、評価させていただきました。まあ、南選手もね、今シーズンまあ実績しっかり積んでまして、まあ、別に今年だけではなくて、まあ、例年、まあね、うん、活躍してる、まあ、去年もね、キャプテンとして登場してる、まあ、去年はちょっとスターターという扱いでしたけど、まあ、カードとしてもね、登場してる選手なので、まあまあ、このままね、ずっと、まあ、モンテリオのキャプテンとしてね、まあ、まあ、例えば来年のまあキャプテンの限定とかでも登場する可能性があるとかね。まあ、ポジション的にも中盤の選手なので、まあ、そういったところの限定とかで見れる可能性も十分にありますし、まあ、出場、ね、実績もしっかりとありますので、まあ、フォーカス系の限定とかね、まあ、そういったところでまた見れる機会もあるでしょうしというところで考えると、まあ、その特攻的な需要だったりとか、まあ、特定の限定での出現とかが今後、えー、結構高いんじゃないかなと思える選手なので
、まあ、ここは特にね、まあ、ライベとかに力入れてる人もそうだし、まあ、そうですねこれから、まあ、南選手もね85を超えた実績ありますから、まあ、そういうところのグレードアップにつながるつながり、まあ、結果が結構数字とかが、まあ、その出場時間とか出場試合数とかいろいろあるんですけれども、まあ、それプラスアルファで、まあ、もっとね数字的に、まあ、伸びやすいポジションでもあるかなと思うので実績とかしっかり積むとねなので、まあ、グレードアップもね比較的しやすいポジションだと思うので、まあ、ここは残しておいてもそんなにのかなと思います。まあ、限定もどうすかね毎年、まあ、見てる気がしますけどね、南選手の名前ね。うんまあ、なので、ライベー特攻とか、特に大事にしたい人とかでも結構おすすめの、はい、選手かなと思うので、よかったら残してみてください。まあ、ここも、はい、結構高い評価として、まあ、ライト圏の選手としては高い評価としてね、はい、出させていただきたいなと思います。まあ、ここは、はい、残しておいて損ない選手かなと思うので、よかったら参考にしてみてください。はい。では続きましての選手いきましょう。こちらです。はい。えー、栃木市の佐藤翔選手です。佐藤選手もまあ余裕があるなら残すべきかなと思いますね。はい。まあ出場実績も、まあ最近またね、まあちょっと一時期、まあベンチスタートとかが見えましたけど、まあ最近ここ直近はまた先発出場に戻ってきてまして、まあ出場ね、機会とかも。はい、しっかり確保している選手だと思います。まあ、また過去にですね、一応レギュラーでね、85超えた実績とかも、まあ、ありますし、そういった選手でもありますので、まあ、グレードアップもね、全然期待できる選手なんじゃないかなと思います。まあ、ポジション的にはね、まあ、左サイドバックできたりとか、まあ、ボランチ系とか、そういったカードが、まあ、出やすい選手なのかなと思いますので、まあ、ポジション的にもね、しっかり 433B とかに関わってくるポジションでもありますのでね、まあ、今後、本当に需要のある選手になる可能性というのは十分に秘めてると思うので、まあ、今年の実績見ても、うんまあ、十分に期待できるんじゃないかなとグレードのカムバックは期待できるんじゃないかなと思うので、まあ、ここも余裕があるなら残しておくべきかなとは思いますまあフル試合フル先発とまでは言ってないですが、まあ、これからまたねさっき言った通りまり、あ、最近はね出場機会盛り返してきてますので、まあ、これが続いていくとおのずとね、まあ、グレードも上がってくると思うので、まあ、ここも余裕があるならぜひ残しておいてください、まあ、よかったら参考にしてみてくださいはい。では、本日最後の選手ですね。え藤枝真由美の杉田正彦選手です。杉田選手は、ま、ここは残すべきかなと思います。まあ、中盤トップ下とかの選手だと思うんですが、まあ、昨日ね、まあ、ほんとほやほやの試合ですけど、昨日金沢とね、藤枝真由美の試合がありまして、まあ、ここで素晴らしいゴールが、はい、出ましたね。うん、素晴らしいゴール決めておりますということで、となると、まあ、月間ベストゴールの可能性ももしかしたらあるんじゃないかなというところがちらついてくるということでね。でもし月間ベストゴールとかに選ばれることになりましたら、当然グレードが95とかに急に跳ね上がりますし、まあ、シュートのね、見た感じ、多分ミドル系とかロング系のシュートとかなので、まあね、結構シュートスキルとしても需要のあるスキルが、まあ、1個は必ずつきそうなので、まあ、そういったところを見ると、まあ、ちょっと期待せずにはいられないんじゃないかなと思います。で、気にもう一つちょっとね、言っておくのであれば、このね、あのキャプテンのカードのスキルを見てもらったら分かるんですけど、エンパス持ってるんですよね。ということは、これもしかしたら、その月間ベストゴールとかに絡もうが、まあ、今後絡まなくてもグレードアップも期待できるような成績はしてますので、まあ、例えばトップ下適性とかね、しっかり持ってるんで、トップ下の需要値高い選手とかとして登場する可能性も十分に考えられます。で、まあ、直近早ければね、その昨日のゴールがまあベストゴールとかに選ばれると、まあ、例えばエンパスと、まあね、中距離長距離のシュートスキルと、プラスアルファでまあチェイシング持ってきたりとか、まあ、ね、このみたいにパスカット持ってきたりとか、まあ、そういった感じのスキル構成なので、まあ、去年のベストゴールところで言ったら、まあ、ノツダ選手とかね、まあそこら辺と近いタイプとかでカード化されてもおかしくないとは思うので、ここは非常に期待値高いんじゃないかなと思います。まあ今回の中でもちょっと昨日のゴールね、絡みにはなりますけれども、まあそれ抜いてもね、まあ中心選手としてね、藤枝のまあ躍進を支えてる選手と言えると思うので、まあここは正直今回の中でもトップクラスでまあ一応残しておくべきなんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、ここね、本当に直近、まあ、昨日のゴールね、素晴らしいゴールだったんで、ワンチャンあると思うんですけれども、まあ、ちょっと発表をね、待ちたいところでありますが、まあ、ただ、藤枝の選手ね、今シー、今シーズンとか、今月のゴールの質が高すぎて、み、何個かベストゴール候補多分あると思うんですよね。<笑>もしかしたらライバルは同チームにいるんじゃないかなと思うんですが、さあ、その素晴らしいゴールがね、まあ、4月も当然いっぱいありましたので、確定ではないですけどね。うん。
、まあ十分に最終候補ぐらいには残る可能性あるんじゃないかなぐらいのゴールは決めてたので、ここはもしかしたら来るかもしれないので、ぜひね、残しておきましょう。ここはまあ残しておかないと損する、あの後悔する可能性が特にライベ走る人はあるんじゃないかなと思うので、しかも、しかももしね、4月受賞したら、ちょうど終年前ぐらいなんですよ。登場がね。なので、まあ意外と終年前って、みんなやっぱ終年のこと意識して、なかなか狙いに行きにくかったりもするので、まあそういった裏事情とかもあるんですけど、意外とね、狙えたりするかもしれないんでね。まあここはしっかりと。はい。特に中盤のところ、まあトップ下の選手としてね、需要が出そうなので、で、一応ね、右ウィングの適性もあるので、ここもちょっと気になるところではありますが、まあ多分カード化されたらトップ、まあ今シーズンの出場機会見てる限りではトップ下か、まあ CMF ぐらいのカードだと思うので、はい。まあ特にここまだね、ちょっと定まってない人とかは、で、ちょっとライベーもしかしたら終年前走れるかもしれないなという人は、積極的に残しましょう。はい。まあそうじゃなくても、はい、ぜひ残しましょうということで、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで今回ね、7選手紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、このキャプテンの限定のライト券の価値というのは結構高いと思ってます。なので僕だったら、まあ僕は正直ミキサーしたいなと思いましたけど、まあこの動画作ってるうちに、まあさすがにちょっとかけれないなっていう感じにはなってきましたけど、というのもまあ、まあ、今回僕もそれなりにね、まあ、300球ぐらいちょっと狙ってやろうかなと思ってる中で、まあ、ライト券当然ね、結構落ちるので、まあ、被っていくんですよね、どんどんね。まあ、なので必然的にまあ残す方に、ちょっとか、まあ、ベクトルが偏っていくっていうのもあるんですけれども、まあ、特にしかもね、今回さ、あの、序盤で言いました通り、エンブレムゲッターが、その、ライベー対象になってるというところもあるので、まあ、その、比較的ね、ライト券が取りやすい。まあ、げあの組み合わせとなってるのもあるし、まあ、これぐらいの質のね、まあ、調べていくにつれて、まあ、これぐらい、まあ、本当にね、実績とかも今シーズン積んでる選手が、まあ、多いので、まあ、キャプテンという限定の性質上、そうなりやすいのもあるんですけれども、でまた来年もね、まあ、キャプテンが実装されたときにまた出てくるとかなると、まあ、決してね、グレードが上がらなくてもね、そういったまた来年ね、ライト券とか、まあ、普通のライト券じゃなくても、まあ、限定化される、ね、可能性というのはまた高いと思うので、まあそういった需要もね、考えると、ここは積極的に、まあ特に今回残すべきと判断した選手に関しては、まあ積極的に残すべきだし、まあ余裕があればというところも、まあ本当に残すべき、残せるなら残してほしいし、というところも踏まえると、まあ結構な、はい、まあ密度の、まあ良さね、カードの選手、カードの良さがね、まあ目立つと思うので、はい。ぜひね、残す方に傾けてほしいなと。まあ、ミキサー回したい気持ちとかもすごくわかるんですけどね。まあ、個人的には先を見るんだったら残しておいた方がいい選手が多いような気がしました。ということで、今回の評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにで失礼します。バイバイ。